안녕하세요 반입니다 네, 여기는 베트남 스위스라고 불리는 사파입니다 이번 피자 만료되기 전에 마지막 여행지가 사파고 요번에 사파 구경한 다음 네, 라오스로 넘어가서 소수민족 마을도 좀 가보고 할 예정입니다 그래서 사파에서 뭐 많이들 가시는 까깐 마을 같은 곳은 안갈 예정이고 오늘은 그냥 사파 편집판 한번 올라갔다가 그 다음에 내려와가지고 인피니티 가든이라고 사진 찍기 좋은 스팟이 있더라고요 거기를 갔다 오는 게 오늘의 계획이고 뭐 별건 없습니다 네. 그렇게 열심히 돌아다닐 예정이 아니고 오늘은 오토바이 빌려서 80판 갔다가 인피니티 가든 갔다가 네, 끝! 이런 느낌으로 보시면 될것 같네요 사파 스윙이나 스카이워크 같은 것들도 있던데 그렇게 끌리지가 않더라고요 입장료도 조금 센 편이고 그래서 싹다 패스하고 오늘은 갈곳딱두 곳만 가도록 하겠습니다 사파에서 판시판을 갈 때는 시내에서 트램을 타가지고 케이블카 역까지 가고 케이블카 역에서 케이블카를 타고 올라간 뒤에 푸니쿨라를 타고 다시 선 정상까지 올라가더라고요 근데 이게 다 돈입니다 네. 트램이 15만동이었고 케이블카가 80만동 그리고 푸니쿨라가 15만동? 19만동 뭐 이렇게 알고 있는데 일단 오토바이 빌릴 예정이라 트램은 제외하고 푸니쿨라는 가가지고 진짜로 못 올라가겠으면 타고 아니면 걸어서 올라가도록 하겠습니다 그돈 아껴서 뭐 다른 곳 입장료로 내면 되니까요 그러면 내밥 네, 먹고 80반 출발 한번 해보도록 할게요 Hello. Okay. Walking over there, right? Thank you. The 80판 케이블카 역 도착을 했고 표는 구매를 했습니다. 이렇게 80만 동이고 4만 5천 원 정도 하는데 좀 많이 비싼 편이죠. 푸코 갔을 때도 65만 동이었고 써널드 자체에서 만드는 케이블카 가격이 상당히 비싼 편입니다 그래도 케이블카 2, 30분씩 타고 한시판 정상까지 올라갈 수 있다는 장점이 있겠죠 위쪽으로 올라가서 푸니쿨라 그거를 타면 또 계단을 안 걷고 정상까지 갈수 있는데 올라가서 날씨 좋으면 그냥 걸어 올라가고 아니면 19만 동 내고 네, 푸니쿨라인지 뭔지 그것도 한번 타보도록 하겠습니다 케이블카 타러 가보도록 할게요 네, 판시판 역에 도착을 했습니다. 이게 프랑스인들이 판시판이라고 불러서 판시판이라고 한다 하더라고요. 원래 이름은 판시판이 정확한 이름이고 
여기도 뷰포인트 같은 곳인데 근데 지금 구름이 많아서 안 보이네요 어, 구름 진짜 대박입니다 한시판은 3143m로서 인도 차이나에서 가장 높은 산이고 그러니까 베트남에서 가장 높은 산이겠죠 프랑스 식민지 시절에 쟀을 때는 3147m? 네 그렇게 나오던데 이게 왜몇 미터 깎아서 네, 3143m라고 되는지 모르겠네요 뭐 날씨가 시원해서 프리쿨러는 안 타도 될것 같고 밖에 구경하고 천천히 한번 걸어 올라가 보도록 할게요 네, 오르막길 생각보다 가파르네요. 푸니쿨라는 15만 동이네요. 15만 동. 네. 19만 동인 줄 알았는데, 15만 동이고, 내려오는 게 12만 동. 가면서 음식점도 많고, 뭐 사먹을 것도 많은데, 물을 사먹을래 했더니 물이 4만 동입니다. <웃음> 와, 관광지 아니랄까봐 물이 너무 비싸서, 네, 물도 안 사먹고 갑니다. 걸어 올라오시면 큰 부처상이 하나 있고 까만색 큰 부처상 그 다음에 1 8나한상을본 다음에 더 올라오시면 이렇게 네 뒤에 파고다가 보입니다 정상으로 가려면 네 여기서 조금 더 걸어 올라가면 됩니다 한국에서 우스갯소리로 3대가 덕을 쌓아야 판시판 정상을 볼수 있다고 이야기하는데 네 조금 있다가 아버지한테 전화를 한번 해봐야 될것 같네요 와 근데 진짜 높은 곳이라 너무 시원해서 좋고 딱 뷰만 보이면 완벽할 것 같습니다 정상에 올라가서 뭐뷰 보이는지 확인하면 되겠네요 네 여기가 판시판 정상입니다 정상까지 올라오는데 힘드네요 힘들어 그리고 여기 정상 오시면 기념사진 찍으라고 여러 나라 국기가 있는데 태극기가 없습니다 <웃음> 짜증 태극기 뿐만 아니라 네, 일본이랑 중국 국기도 없고 아세안 나라 국기만 있는 것 같더라고요 찾아보니까 그래서 뒤에 보시면 저렇게 베트남 분들 국기 들고 사진 찍는 모습을 볼수 있습니다 근데 뷰는 아쉽지만 안 보이네요 사파가 산지에 있기 때문에 네, 뭐 1시간도 아니고 30분, 10분마다 계속해서 이렇게 날씨가 바뀌기 때문에 네, 조금 기다려 보도록 하겠습니다 날씨 좀 괜찮아지면 뷰 한번 보고 내려가도록 할게요 지금은 그냥 쎄하얗네요 네. <웃음> 네 지금 한 30분 정도 판시판 정상에서 기다렸는데 날씨가 조금 괜찮아졌습니다 이게 어디까지 뷰가 나올지는 모르겠는데 구름이 거치면 네 한번 풍경 영상 찍어 보도록 하겠습니다 지금 보이는 것만 해도 진짜 멋있긴 합니다 
10만 동짜리 20만 동도 10만 동짜리 커피를 마셔야죠. 날씨 좋아지기 기다리고 있는데 좋아질 기미를 안 보입니다. 30분, 1시간 정도는 여유가 있어서 네, 커피 마시면서 좀더 기다려보고 안 되면 내려가도록 하겠습니다. 네, 날씨가 나아질 기미가 안 보이네요. 내려가도록 하겠습니다. 근데 이게 여러 패키지 손님들이 많이 오니까 시간대가 겹치면 진짜 네, 급적적한 느낌. 그래서 조금 피해서 네, 오시는 게 맞지 않나. 와, 진짜로 안개가 박살납니다. 네. 그래서 내려가 보도록 할게요. 여기가 안개 때문에 조금 물기가 있어서 네, 내려갈 때도 조금 조심해서 내려가셔야 되지 않을까 싶습니다. 한시판 산 진짜 안개가 끼어도 멋있고 안 끼어도 멋있네요 <웃음> 방금 전까지만 해도 안개가 없었는데 이렇게 금방 안개가 생기고 좀 스산해지는 느낌 맞아 듭니다 위쪽에 진짜 안개 많이 꼈을 때는 서늘하다 이런 느낌도 들더라고요 만약에 판시판 산 올라오실 분이라면 얇은 겉옷이라도 하나 챙겨 오시는 게 맞는 것 같습니다 그 많던 관광객은 다 어디 가고 저뿐이네요. 네. 일단 아 저쪽에 소리 들리니까 저기 가서 케이블카 타보도록 하겠습니다. 어 시끄러운 거딱 뒤색인데 네. 20분 동안 베트남어를 너무 많이 들었네요 와. 네 하여튼 사파에 도착을 했습니다 오늘 아침에 말했듯이 오늘 계획은 인피니티 가든인가 조금 산책이 이쁜 곳이 있어서 그쪽으로 한번 가보도록 할게요 거기 보고 사파 광장 가서 영상 마무리하면 되지 않을까 싶습니다 네 여기는 베스트 뷰 사파라는 곳입니다 인피니티 가든을 가려고 했는데 오늘 문을 닫았더라고요 여기서 보입니다 심지어 딱 튀어나온 곳이 인피니티 가든인데 저기도 못 들어가고 여기에서 그냥 커피를 한잔 주문을 했습니다 커피 한잔 먹고 사파 시내 돌아가면 되지 않을까 생각을 하고 있고 뷰 진짜 좋네요 여기 그리고 스팟을 조금 여러 개로 나눠 놔가지고 네 사진 찍기도 좀 좋게 만들어 놓은 것 같습니다 
네, 여기가 사파 노트리담 성당 앞쪽에 있는 뭐 공터라고 할수 있고 사파 분들이나 아니면 놀러 오시는 분들이 거의 다 모이는 네, 만남의 장소 같은 곳이죠 저쪽에 보시면 선플라자라고 있는데 저기가 아까 갔던 판시판 트램을 타는 곳이고 제가 오토바이를 빌렸기 때문에 오늘은 트램을 타지 않았네요 그리고 여기 광장 도착하기 전에 내일 라오스로 떠나는 버스 티켓을 구매를 했습니다 DMBMF 국경까지 가서 개인적으로 넘을 수 있지만 DMBMF 국경이 조금 양아치스럽다라는 후기가 엄청 많더라고요 뭐 11만동인가 12만동짜리 티켓에 30만동을 받는다거나 이런 식으로 조금 장난을 잘 친다 그래가지고 그냥 여행사 끼고 65만동에 라오스 무앙쿠아까지 가는 버스 티켓을 구매를 했고 무앙쿠아 다음에 무앙의 롱키아우 순으로 내려가 보도록 하겠습니다 라오스 소수민족의 삶도 한번 느껴보고 뭐 그러고 이제 태국 쪽으로 넘어갈 계획이고 천천히 제가 가보고 싶은 곳 여행을 해보도록 할게요 무안쿠아까지는 14시간 정도가 걸린다고 하는데 내일 저녁 6시에 출발을 해가지고 d m b m 프까지 8시간 아침에 d m b m 프 국경이 열리는 거 기다렸다가 4시간인가 5시간 버스를 타고 가면 네, 무안쿠아에 도착을 할수 있다고 합니다 가는 방법 같은 경우엔 다음 영상 찍을 때 네, 어떻게 무안쿠아까지 도착을 했는지 어떤 점이 좋았는지 나빴는지 이런 건 설명을 드리도록 할게요 그러면 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 안녕